Hey guys, good evening. ¿Cómo están? Give me one second here. Vamos a abrir la presentación. Give me one second. So yesterday we stopped, right? Uh, no, the day before yesterday, el día anterior al de, al de ayer, ¿verdad? So we were talking about uh, telling the time, ¿verdad? Estuvimos so hablando de telling the time, and also we stopped in a conversation, right? We, we will continue today with that conversation. So I will show it to you. Aquí nos quedamos, miren. Here's where we stopped, okay? So we're going to continue today with, uh, with that information. Just let me open up here your attendance. Vamos a abrir la asistencia de ustedes. Ya terminaron, chicos, la plataforma. Ya estuvo. O hay alguien a quien le haga falta algo. Recuerden que tenían hasta hoy, ¿verdad? Para, para terminarla. Let me see. No van a haber preguntas de la plataforma, chicos. Para, solo nada más para que, para, para que queden ahí anotadas y, y las vemos a las y media. Se escuchó un eco, Marlon, por eso le puse silencio. Vaya, voy a sí. Recuerden, chicos, que solo tienen clase hoy y mañana, hoy. Ya mañana terminan su nivel 1, así que qué emoción. Comencemos entonces. Ada Luz Samayoa Contreras. Present teacher. Gracias, Ada. Eh, Alba Jocelyn Romero Lara. Present. Gracias. Eh, Aleida Arelí García Martínez. Present teacher. Gracias. Amalia Beatriz Tobar de Pérez. Present. Thank you. Ana Gabriela Alvarenga García. Present. Thank you. Ana Julia Flores de Cetino. Present. Thank you. Andrea Carolina Rivera Salguero. Ángel Isaac Cibrián Bonilla. Present. Gracias. Anthony Boris Hernández Gutiérrez. Present. Thank you. Brenda Elizabeth Pérez Beltrán. Eh, Carlos Eduardo Martínez Rubio. Cristian Josué Leiva Fuentes. Present teacher. Thank you. Daniel Enrique Ayala Soto. Gracias. Eduardo Enrique Vázquez García. Eh, Evelyn Janet Rivera Magaña. Present. Gracias. Eh, Jacqueline Beatriz Pigil Sánchez. Jacqueline Beatriz. Eh, Jennifer Rosana Castillo González. Jocelyn, no. Jos sí, Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. José Guillermo Soriano Rivas. Jocelyn Sabrina Castillo Pérez. Presente. Gracias, Jocelyn. Eh, Karen Marilyn Deras Tobar. Kevin Adiel Flores Martínez. Presente. Gracias, Kevin. Lorena Araceli Hernández de García. Presente, chef. Gracias. Beatriz, no, María Beatriz Coto de González. Present teacher. Thank you. Marlon Alexander Vázquez Salazar. Present teacher. Good evening. Thank you, Marlon. Good evening. Nuri Mabel Martínez Carca. Oh, tiempo. Present. Thank you, Nuri. Eh, Walter Ulises Hernández Pablo. Present. Usted sabe qué ha pasado el módulo cuando ha terminado toda la plataforma. Y llegó a 80 o más. O sea, usted automáticamente, ahí de aquí en adelante, usted tiene que saber que cuando terminó la plataforma y llegó al 80%, usted pasó al módulo. ¿Verdad? Eso sí, por seguro. Luego, este, cuando usted envía la documentación, entonces ahí ya depende de, de, de la administración, ¿verdad? Eh, 
cómo, cómo es que va a quedar usted inscrito para el siguiente módulo. Generalmente, pues, se mantienen juntos, ¿verdad? Y, y cuando ustedes terminan juntos, entonces, ¿verdad? Ahí es donde eh, se va a, se va, se hace el registro para el siguiente. Uh -huh. Así que me imagino que ustedes ya, si ya lo terminaron, entonces no, no hay que preocuparse. Si mandaron la información a tiempo, tampoco. Muy probablemente ya están inscritos para el siguiente. Bueno, entonces me quedé acá, ¿verdad? Con, eh, con la conversación. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver un poquito acerca de este, preguntas, ¿verdad? Preguntas relacionadas con, eh, con present continuous. Ya habíamos visto preguntas con present continuous, ¿verdad? Eh, pero, ¿verdad? Este tipo de preguntas eh, son yes, no y también WH questions. No sé si ustedes se recuerdan, chicos, que yo les expliqué eso desde un principio. Las yes, no questions y las WH questions van a ser, van a ser así en todos los tenses. Quiere decir que este, cuando nosotros tenemos... Eh, por ejemplo, si hablamos de simple past, ¿verdad? Hablamos de simple past y eh, estamos, estamos viendo preguntas, vamos a tener preguntas de sí o no y vamos a tener preguntas eh, de, que, que van a ser inf con information questions o WH words. Entonces, that's what hap what's happening here, right? It says, listen and practice, right? Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry, right? What are you making? Pizza. Hmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Now, if you pay attention to the type of questions that we have, I'm going to open it up here. So we have, what are you doing, Steve? Why are you cooking now? <clears throat> Why are you making? What are you making? I'm sorry. So if you see each of the each of the questions contain a WH word. What? Why? Again, what? ¿Verdad? Y luego, ¿cómo sigue la, 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 la oración? Bueno, sigue con verb B, sigue con subject, y sigue con verb plus ing. Look. Verb B, subject, verb plus ing. Okay. Verb B, subject, verb plus ing, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago este tipo de preguntas, ¿verdad? Eh, I'm going to begin with WH word, then verb B, subject, and then um, verb plus ing. Pero ya vamos a ver, ¿verdad? Este, un poquito más al respecto. Also, remember the rules. Remember that whenever you add ing to the verbs, you need to follow certain rules. No es solo que voy a venir, le voy a poner ing al verbo. No, ¿verdad? We studied the rules last week, and we were saying that we have to um, practice and also pay attention to the verbs so we can classify it in the right category. I'm going to uh, delete all my drawings here. And what else? Well, here I'm moving to 5.7, right? So this is um, a knowledge check, right? It says instruction, listen and practice. Notice the intonation of yes, no, and WH questions and select the correct intonation. Este fue el tema que yo expliqué la semana, perdón, la clase pasada también, about rising and falling intonation, right? We did it together. And we were saying that Uh, rising is whenever we, um, cuando elevamos la entonación y falling cuando baja la entonación, ¿verdad? Entonces, when we have just no questions, we have rising intonation. But when we have WH questions, we have falling intonation, right? So it falls. Then it says, listen to the questions and we listen to the questions and you help me classify them. Now, I'm moving. Hoy sí me muevo al tema principal, ¿verdad? It says, by the end of this class, you will be able to ask and answer present continuous WH questions. Additionally, you will practice a conversation between a boy and his mother, which illustrates WH questions in context, right? So here the idea is to create sentences, okay, with present continuous. So take a look at what we, we, we have here, I'm sorry. We have the affirmative and the negative form, 
and we have the question form. Now, when I have affirmative form, it's very easy. ¿Por qué, teacher? Porque como yo ya sé cómo funciona el verb be, como ya habíamos visto cómo funciona el verb be, now it's, it's, it's a lot easier. Now, if you see, we, when we have uh, our affirmative sentences, we need a subject, we need uh, the verb be, ya sea en positivo o negativo, we need a verb plus ing and any complement that we need. But what happens with the questions? With the questions, I need, si, si va a ser yes, no question, voy a comenzar desde aquí, ven. Voy a abrir el, el puntero, permita. Voy a comenzar aquí, ven. If I'm over here, Burby, am I working? Is she staying? Etc. Entonces, Burby, subject, verb plus ing, sería una pregunta de sí o no. Pero cuando yo agrego una question uh, word, entonces sería una WH question or information question. Where am I going? When is he going? Why are you staying? Which um, are you doing, etc. Right? Yes, Lorena. Lorena, dígame. Perdón, se me activó. Ah, okay. <laughs> Qué rápido, dije yo, vienen las preguntas, excelente, dije yo. Vaya, Lorena, no se preocupe, le voy a pasar esto aquí en el WhatsApp web, solo que cargue para pasar lo que les estoy mostrando. Entonces tenemos ahí, what are you doing? The question, right? What are you doing? Are you feeling okay? Yes, I'm fine, thanks, right? Is it raining? Yes, take an umbrella. Why are you wearing a jacket? It's not cold. What's Paul doing? He's reading the newspaper. What are the children doing? Right? They're watching television. Look, there's Emma. Where is she going? Right? Who are you waiting for? Are you waiting for Rose? Right? Entonces, here you have examples of just no questions and information questions. Okay? Um, aquí están ustedes. Son de ocho o nueve, verdad? Aquí las... Comparto lo que estoy mostrando ahorita. Ok. Ok, so there you have. Ya vamos a hacer nosotros más ejemplos, no se preocupen. Pero aquí está, aquí están los elementos, chicos, ¿verdad? Present continuous, affirmative and negative, ¿verdad? Que sería esto, que les voy a compartir. Y las preguntas, ¿verdad? Que serían question form and yes, no questions, que serían estas. Okay, entonces pay attention to, uh, to the different elements, okay? Now, take a look at here. It says, look at the picture and write the questions. So look, ¿verdad? she's reading and the, the man asks, what, what are you reading? ¿Qué estás leyendo? What are you reading? Okay, so take a look at the rest of the pictures. What about number two, guys? What do you think it's happening there? ¿Qué está pasando ahí? It says, well, it's a man, it's a woman, and here it's a woman that is, you know, going out of the room. So, what do you think? What would be the question? ¿Cuál sería la pregunta, chicos? Think. Mm -hmm. Anyone? Any volunteer? Where are she is open the door. No, look at the example. Tiene que ser como en el ejemplo. Son con presente continuo. What are you reading? Where? <clears throat> Ahí ya tengo el subject. Solo me falta el verbo to be y el verbo con ing. Where is she going? Muy bien, exactly. That's the question, right? 
Where is she going? ¿A dónde va? Right? Where is she going? Look at question three, guys. What would be the question? What are you eating? Very good, uh, Angel Isaac. What are you eating? Very good. What are you eating? What about number four? Number four. Why, why are you crying? Why are you crying? Very good. Excellent, Jocelyn. Okay. What about number five? Mm -hmm. Where are they seen? Well, I like it, Angel Isaac. Pero también, what are they seeing? Está bien. También tenemos esta, que creo que es la más, uh, la que más se apega, que es what are they looking at? Pero su, su, su oración, perdón, la pregunta que usted formuló está bastante buena. Solo que en este caso, pues, ocupamos look at, ver hacia algo, ¿verdad? What are they looking at? Very good. What about number six, guys? Number six. Mm -hmm. Why are you re re rien? No sé cómo se dice. Laugh, laugh, laugh. Y se escribe así, ve. Laugh. Ahí está en el chat. Se, dice, se escribe L-A-U-G-H y se dice laugh. Jacqueline Beatriz dice presente. Tengo problemas con el micrófono. What are you laughing? Mm -hmm. Why? Pero you? Creo que le están preguntando por él. ¿Cuál sería la pregunta? Ya le agregué la asistencia a Jacqueline Beatriz. Why is... He laughing? Muy bien, exactly. Ahí sí, ¿verdad? Why is he laughing? ¿Por qué se está riendo, verdad? Okay, why is he laughing? Okay, very good. Excellent, guys. Entonces, este es el tipo de preguntas con el que estamos trabajando ahorita. Vaya, ya sabe, Jacqueline. Mire, tenemos una WH word. Necesitamos verbo to be. Necesitamos un subject y un verbo más ING. Eso es lo que estamos trabajando. Present continuous. Now, estamos ahorita in 5.9, but what happens? What happens in, 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 in that particular section? Well, we have some sentences. Look, look at the questions. What's Victoria doing? It says, she's sleeping right now. What's Victoria doing? She's sleeping right now. And she is in Los Angeles, and in Los Angeles is 4 a.m. Now, at the same time, the question, what's Marcus doing? Well, it's 6 a.m., so he's getting up, but he's in Mexico City, and in Mexico City, it's 6 a.m. in the morning. Then we have the question, what are Sue and Tom doing? They're having breakfast, right? As you can see, they are in New York City, but in New York City, it's four hours. I mean, no, two hours. Uh, two, three, four, five, six, seven, three hours ahead, right? So that's 7 a.m. In New York City, it's 7 a.m. Then we have Celia here. What's Celia doing? She's going to work. And she lives in Brasilia, and in Brasilia, it's 9 a.m., right? Then we have, uh, what are James and Anne doing, right? It's noon, so they're having lunch. Look, they are in London, right? And in London, it's 12 noon. So imagine, al mismo tiempo que es 12 del mediodía en Inglaterra, 
it's 4 a.m. in Los Angeles, right? What about Moscow? What's Andre doing? He's working, right? So he's in Moscow and it's 3 p.m. there, right? Even uh, later, todavía más tarde aún, okay? Así que this information, esa información está eh, presente en la plataforma y también, right, we are going to be uh, working with, ay, give me one sec, voy a abrir la plataforma de un solo porque creo que no la dejé abierta. Eh, so, you have some exercises to complete. Hay unos ejercicios que completar relacionados con lo que ustedes están viendo en pantalla, ¿verdad? Okay, then we continue with the rest, right? It says, what's Premsak doing? So he's eating dinner right now. So everything is happening at the same time. Todo está pasando al mismo tiempo, solo que en diferentes países y diferentes horas, right? So what's Premsak doing? So he's eating dinner right now. He lives in Bangkok and it's 7 p.m. there. And then we look at Hiroshi. It's uh, the question uh is, I'm sorry, what's Hiroshi doing? He's watching television, right? And he's in Tokyo and it's 9 p.m. Okay, then we have um, the last one. It says your city. So right now, si les preguntan, what are you doing? In my case, I would say I am teaching and I'm in La Libertad and it's what? 8.25 p.m. Oh, 25 past eight or oh, 25 after, you know, uh, eight. Entonces, this is the information that you need for the exercise. ¿Y cuál es el ejercicio, teacher, que vamos a llenar? Este que tienen en pantalla. Solo que quise los arme yo para que ustedes puedan verlo este, de una mejor forma, ¿verdad? Tenemos aquí a Victoria, Marcus, Sue and Tom, Celia, James and Anne, and Andre. Okay, so look, it says, who's sleeping now? Who's sleeping now? This is number one, okay? This is number one. And we say Victoria is sleeping now. Ahora, chicos, question number two. What's Marcos wearing? A, B, or C? What do you think? C. B. Let's see, you said B, right? Or C, what do you think? ¿Quién da más? C. C, dice uh, Angel Isaac. Well, in this case, it's letter C, right? He's wearing pajamas. ¿Por qué no es la B? Porque la B no tiene verbo to be. ¿Por qué no es la A? Porque la A, el verbo no tiene ING. Entonces, nos deja solo una opción. Y da, esa es la opción C, ¿verdad? He's wearing pajamas. What about... The next one, who's having breakfast, guys? Who's having breakfast? Who's having breakfast? Uh -huh. ¿Quién está desayunando? Who's having breakfast? Uh -huh. Anyone who's having breakfast? You and Tom are having breakfast. Correct, exactly. In this case, right, we have to say that Sue and Tom are having breakfast. Very good. Okay. What about the next one? What's Celia wearing, guys? What's Celia wearing? A, B, or C? What do you think? A. 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 You saying A? Okay, she's wearing a suit. Is she wearing a suit? Es que la pregunta creo que es que está usando Celia. Yep. Eh, y la, la A o A es, dice que está usando un traje. Mm -hmm. Supongo que esa es porque tiene el, el sujeto 
el verbo to be el, y el ing. Mm -hmm. That's right. Solo que en mi caso, ¿por qué tengo yo que she's wearing a dress? Let me see. Déjeme ver, solo lo voy a revisar. Um... Déjeme un momento. Uh -huh. La verdad es que sí, esa, puede ser esa o puede ser la otra, she's wearing a suit, cualquiera de las dos, she's wearing a suit or she's wearing a dress, Me estoy viendo aquí en la plataforma y aparentemente eh, esa de she's wearing a suit está bien, sí Marlon, tiene razón, no sé si usted me dijo Marlon, pero sí, you're right. Yes teacher, yes teacher. Ex okay, exactly, so you can say she's wearing a suit, ¿verdad? She's wearing a dress. En la plataforma creo que está registrado como solo she's wearing a suit. Okay. What about the next one? Why are James and Anne having lunch? Why are James and Anne having lunch? Sí. Ahí escuché letter C, ¿verdad? And sí. that is correct. Very good, Ana Julia. They're having lunch because... It's noon, es mediodía, right? So that's the reason why they're having lunch. And what about the next one? Where is Andre working? A, B, or C? B. Okay, that's going to be B, <laughs> right? He's working in Moscow, okay? He's working in Moscow. Very good. Now, let's go ahead and continue. Y ese es el que el ejercicio, look. Five pointed. It's a knowledge check. Es el que ustedes acaban de hacer conmigo, right? And it says instruction. Answer the questions about the pictures. And this is what we just did. Eso es lo que acabamos de hacer. De acuerdo. So uh, it says by the end of this class, you will learn vocabulary words, right? Or vocabulary for discussing different activities. ¿Qué tipo de actividades vamos a aprender, teacher? Bueno, aquí hay una lista, pero por supuesto, you can find more, ¿verdad? Usted puede encontrar más. I mean, there are plenty of, of options, right? I'm going to put this here. Here we have play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study, and watch television, right? So in this case, we have different activities. Now, I will ask you this, okay? Let's go ahead and work together, okay? I would, I would like you to create sentences using these activities, okay? ¿Cómo, cómo, teacher? ¿Cómo vamos a crear oraciones? Vaya, por ejemplo, playing tennis, ¿verdad? ¿Cómo vamos a crear una oración? Diciendo que él está jugando. Tenis. He is play, playing tennis. Okay, he's playing tennis, right? He's playing tennis. Muy bien, he's playing tennis, okay? Eh, negativa, chicos, ¿cuál sería? Si nosotros hacemos esta misma, pero en negativa. He's not playing tennis. Muy bien, he's not playing tennis. Puede decir he's not or he isn't, ¿verdad? Como usted guste. Si quiere nos dejamos como he isn't, ¿verdad? He's not or he isn't playing tennis. ¿Cómo harían la pregunta? ¿Cómo haríamos la pregunta? Is he playing tennis? Mm -hmm. Is he playing tennis? Muy bien. Is he playing tennis, right? Okay, entonces acá tenemos la oración afirmativa, perdón, la afirmativa. Aquí está la negativa. Oops. Y aquí está la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, pero si yo quisiera hacer una pregunta de yes, I mean, de information question, diría algo así como why, ¿verdad? O where, where is he playing tennis, ¿verdad? Where is he playing tennis. ¿A dónde está jugando tenis? Y a esta la convierte en una este, information question. Esta sería una yes, no question. Y esta sería una information question. Information 
question, ok? Entonces, ese ejercicio es el que vamos a hacer ahorita, chicos, ¿verdad? Necesito que eh, cre creen sus oraciones, ¿verdad? Las vamos a hacer todas en el tiempo que tenemos, a menos que alguien tenga alguna pregunta, ¿verdad? Hay preguntas de la plataforma, lo pregunto ya para que no hagamos las preguntas al final y pues cuando hacemos al final las preguntas yo ya no, lamentablemente no me puedo quedar porque tengo otra clase. Entonces, si puedo contestar alguna pregunta que ustedes tengan ahorita, pues eh, estoy aquí para ayudarles. Dígame, Amalia. Yo sobre los verbos, o sea, yo los busco, pero realmente a veces me salen en diferentes pasado, futuro, pero ahí, ahí es donde yo me pierdo ahorita. Ah, no, no, está bien, Amalia, pero me refiero a la plataforma. ¿Nadie tiene preguntas con la plataforma? Y, Amalia, en el caso de los verbos, este, el, bueno, usted, siempre que usted busque una lista de verbos, le va a mostrar los tres tenses, que son este, basic form, la forma básica, pasado y pasado participio, porque son las tres formas más importantes. ¿Verdad? Entonces, si, si usted lo que quiere es una lista de verbos con su significado, entonces tendría que buscarla así, ¿verdad? Sería una verb list with meaning in Spanish, ¿verdad? Verb list with meaning in Spanish. De lo contrario, le va a aparecer una lista, pues, extensa y con, eh, digamos, las... ¿Cómo le puedo explicar? Voy a poner esto aquí para mientras. Con... Con todos, los, con todos los tenses. Quiero ver si encuentro alguna por acá que les pueda servir. Pero de la plataforma, chicos, preguntas. Oh, yo, tengo, yo tengo una completa, ¿verdad? No sé si lo envío, ¿verdad? Al grupo. Ah, vaya, si usted tiene uno, lo puede compartir, Ángel Isaac. Perfecto. Uh -huh. Esta, ay, no, pero es que esta la, esta la venden. Esta está a la venta. Quiero ver. Veamos esta. ¿Qué me saca? Sí, porque aquí hay... Ah, bueno, este es este, 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 este link, pero creo que aquí tienen que crear un usuario. No sé si ustedes quieren entrar y crear un usuario, porque este es el link y ahí hay una lista. Eh, de verbos, ajá, entonces you can see that sí, porque yo una en español sí no, no tengo y las que tengo sí tienen lo mismo, tienen presente o va, forma base, pasado y pasado participio Aquí hay otro. Ese sí tiene el... Quiero ver. Hmm. Aquí encontré una, pero... Esta sí tiene el significado. Creo que le, le podría servir mejor esta, Amalia. Solo que desde ya les invito, chicos, a que se aprendan las tres filas, ¿verdad? El presente, pasado y pasado participio, porque las tres la van a necesitar. Pero aquí está esta. Se lo voy a compartir aquí en WhatsApp. Permita. Está aquí. Permítanme. Ay, qué la hice. Aquí está, mire. Ah, o sea, son de 8 o 9. Vaya, ahí está, solo que es la misma lista, como le digo, solo que lleva español y, y inglés. ¿De acuerdo? Espero le sirva, Amalia. Ok, gracias. Thank you. You're welcome. Vaya, chicos, entonces sí. regresando al tema, eh, vamos a crear las, las oraciones con los que tenemos acá, con los diferentes verbos. Ok, tenemos, ya hicimos play tennis, ahora ustedes van a continuar con ride a bike, run, swim, take a walk. Dance, drive, go to the movies, shop, read, study, watch television, okay? Entonces, eh, what I would do is that I will um, uh, go one by one. Vamos a ir uno por uno y solo levanta la mano pues los que quieran participar, ¿verdad? 
Así que mientras ustedes se preparan, les voy a dar eh, cinco minutos para que preparen todas sus oraciones, ¿verdad? Las que puedan, no tiene que ser específicamente todas, ¿verdad? Pero las que puedan. Y luego vamos a hacer el, el eh, vamos a revisarlas todos juntos, ¿ok? Así que your five minutes begin right now. Dígame, Marlon. Eh, teacher, ¿y quiere que sea de Así. como qué están haciendo? Ah, ok. Ajá, okay. así como el ejemplo. Bueno, gracias. Bueno, ya sabe. Y vamos a usar la lista que está acá, ¿de acuerdo? Ahí se los compartí en, en, el, en el chat también. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Questions? Dígame, Cristian. No? Bye. Entonces comencemos, ¿verdad? Los cinco minutos comienzan ahora, chicos. There you go.
Okay, guys, time's up. Are you ready or do you need a couple of minutes? ¿Estamos listos o necesitan un par de minutos más? Are you ready? con las oraciones porque yo no participo ahí. I'm sorry. Perdón. ¿Qué me dijo Jacqueline? Disculpe. Se me activó el micrófono. Ah, ok. So, ¿Estamos listos con, con algunas de ellas, chicos? ¿O necesitan un par de minutos más para completarlas en su cuaderno? Un par de minutos más, por favor. Ok, de acuerdo. I will give you a couple of minutes. Aquí está. Two minutes. Ok. There we go. And your two minutes begin right now. Okay, so if you haven't finished, don't worry, we'll, we will complete it together. Vamos a completar entre todos, okay? We're going to do this. Vaya, ya tenemos la primera, ¿verdad? Que era play tennis, okay? Vaya, aquí tenemos la primera, play tennis. Ahora nos vamos con la segunda. ¿Cuál es la segunda? Is ride a bike. So, ¿cómo les quedó esta oración? Con present continuous, nos vamos a ir con positive, negative, Y nos vamos a ir con question form. Si tienen la dos, si no, pues solo una está bien. Entonces, ride a bike. Positive sentence. She's riding a bike. Repeat it. She's riding a bike. Ah, okay. She's riding a bike. She's riding a bike. Espérenme que no había visto ese mensaje de Jocelyn que quiere los verbos aquí, dice en WhatsApp. De mi momentito, solo se lo voy a pasar a, a ella en WhatsApp. Lo siento, no había visto el mensaje. Ahí está. Ok, so she's riding a bike. Very good. What about the negative sentence? She is not riding a bike. Ok, she's not or she isn't, right? Riding a bike. Voy a usar isn't para que separemos, ¿verdad? She is not or she isn't riding a bike. Muy bien. Pregunta. Uy. Question. ¿Cómo nos quedaría la pregunta? Is, is she, she riding a bike? Is she riding? ¿Verdad? Is she riding a bike? ¿Se les ocurre alguna que tenga WH? 
Where Where is she riding a bike? Okay, where is she riding a bike? Muy bien, ¿a dónde está ella? ¿Verdad? Usando la bicicleta. Entonces aquí tenemos ya dos. Se lo voy a compartir aquí en el chat. Ahí tenemos, vaya. Ahora nos vamos con la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Run. Run. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuevamente positiva, negativa y pregunta? ¿Verdad? Positiva, ¿cómo les quedó? She's running. Uh -huh. ¿Verdad? She's, oops, sorry. She's running. Ok, negativa. She isn't running. Es running, ¿verdad? She running, isn't uh -huh. running. She isn't running. Muy bien. Y pregunta, ¿cómo les quedó? Is she running? Is she running? Muy bien. A question with WH. Where is she running? Where is she running? Muy bien. Ahí pueden usar cualquiera. También pueden usar why is she running, por qué está ella, ¿verdad? Corriendo, etc. Vaya. Sure. Dígame. ¿Qué otras W hay? Así como where, why, ¿qué otra más hay? Creo que aquí se las puse en el chat. Espérenme. Aquí les voy a hacer referencia otra vez a este. Para que vean la listita. Give me one moment. Les voy a compartir una listita que tiene los WH words. Creo que se las había compartido antes, pero al principio, ¿verdad? Pero aquí están estos. Eh, 8 a 9, aquí están. Ahí están en el chat para que los revisen, ¿ok? Esas son las eh, WH words que ustedes pueden encontrar, ¿verdad? Eh, las más comunes son what, ¿verdad? Who, when, where, why. Which, how, how many, how often, ¿verdad? Esas son eh, eh, WH words that you can use for your questions, okay? What about the next one, guys? What about swim? Swim. He is, he is swim, swimming. Muy bien. So, voy a poner acá, negative question, question. He's swimming, okay? He is swimming. 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 Ah, y aquí, swimming. ajá, y aquí vamos a duplicar, ¿verdad? He's swimming. Negative. Mm -hmm. he, he is isn't not swimming. swimming. He is not or he isn't swimming. Very good. What about question? Is he swimming? Is he, vamos a copiarlo de aquí. Is he swimming, right? Very good. Eh, ¿Tienen alguna con WH? Where is, where is is he swimming? Where is he swimming? Pueden usar de diferente, ¿verdad? Eh, para que no se, eh, se queden solo con where, podrían preguntar why, también cuándo, ¿verdad? When is he swimming? ¿Cuándo es que eh, él va? Aunque este es pasado, mejor no, porque lo voy a, perdón, es futuro, lo voy a confundir. Este, where is he swimming? Why is he swimming? ¿Por qué está nadando, verdad? Sí. Digamos, él tiene alguna fractura o algo, ¿verdad? Why is he swimming? Eh, the next sí, one, una, dígame. Una pregunta, ¿cree que usted no podría hacer que el significado, de mandarnos el significado de qué significa? Por ejemplo, where es lo que usted nos acaba de decir y why es por qué va. Pero, por ejemplo, usted puso uno anterior, antes de why, que dijo que era, era futuro. O sea, el significado de esas palabritas. No, 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 me ref, no me refería a la palabra, me refería a que presente continuo. Más adelante ustedes lo van a ver, pero como uno de los tenses para usar para, para futuro. Por ejemplo, si yo digo, I'm, I'm visiting the doctor next week. I'm visiting the doctor next week. Yo estoy visitando al doctor la próxima semana. Entonces, este es cuando yo ocupo presente continuo para futuro, pero cuando el, el suceso o el evento tiene hora, fecha y lugar. Por ejemplo, una cita médica. Para una cita médica usted puede usar presente continuo para el futuro. A eso me refería, no a la WH word. Ajá, es que la pregunta que yo estaba armando es, when is he swimming? ¿Cuándo él es que, es que él va a nadar? 
¿verdad? Entonces, si yo la dejo con when is he swimming, lo voy a confundir con este tema, ¿verdad? Que no quería mencionar, pero lo estoy diciendo. Entonces, es cuando yo hablo, ¿verdad? De una actividad que va a suceder en el futuro, pero no en este momento. Y se usa presente continuo para eso. Uh -huh. a, eso a eso me refería, Marlon. Thank you, teacher. You're welcome. Pero, pero igual quisiera, quisiera, o sea, como los significados, por ejemplo, para no usar solo where, porque yo ahora soy sincero, como no solo el, más, el significado más sencillo fue where, ¿verdad? Y yo ese fue como la vieja confiable, se le pudiera decir así, use ese, use ese en todas las preguntas que yo tengo aquí en el cuaderno. Uh -huh. Por eso le qu quisiera saber el significado de why y de los demás, así de los que nos mandó acá en, en, en el chat. Uh -huh. What, what is qué, verdad? Y who, when, where, why. O sea, todo eso quisiera sí. saber el significado. Vaya, ahí se los estoy compartiendo. Thank you, teacher. Uh Yo creo que iban todos, ¿verdad? Yes, teacher. Bye, ok. Thank you. You're welcome, ya sabe. <clears throat> Vaya, chicos, nos quedamos con take a walk. Ya solo tengo como cinco o seis minutos, ¿ok? Entonces, take a walk. Eh, ¿Cuál sería acá? ¿Cómo les quedó la positive, la negative y la question form? She taking a walk. Perdón. She is taking a ah, walk. Ah, we see, verdad? She is taking a walk. Mm -hmm, muy bien. Negative. She isn't she is taking, taking a walk. Taking a walk. Mm -hmm. She isn't taking a walk, right? Very good. Question. Is she taking a walk? Is she taking a walk? Very good. Excellent. Okay. Eh, ¿Tienen alguna con WH? Why is she taking a walk? Mm -hmm. Why is she taking a walk? Very good. Why is she taking a walk? Ahora vamos con dance, ¿ok? Dance. What do you have with dance? Con dance, ¿qué they tienen? Are, they are dancing. Ah, muy bien. <clears throat> en este caso, pues, son dos, ¿verdad? Muy bien. They... Are dancing very good. What about negative? They're not they are, dancing. They aren't dancing. Muy bien. Oh. They aren't Ay, dancing, right? ¿Qué me está pasando hoy? ¿Qué le pasó a mis typing skills? They aren't dancing. Muy bien. Uh, question. Are they dancing? Are they dancing? Very good. Are they dancing? ¿Tienen alguna con WH? Where are they dancing? Where are they dancing? Very good. Where are they dancing, right? Muy bien. Les compartí hasta donde quiero ver. Hasta ride a bike, ¿verdad? Entonces me falta run y toda esta. Ok, dance. Seguimos con la siguiente que sería... Eh, drive, ¿verdad? Vamos con drive. Voy a borrar esto de acá porque de todos modos ya lo tenemos. Bye. Vamos con ride. Drive, I'm sorry. ¿Qué tienen con drive? Con affirmative. She is driving. Muy bien. She's driving, right? She's driving. Ok. Negative. She isn't driving. She isn't driving. Muy bien. She isn't driving. Mm -hmm. uh, what about the question? Is, is, is she, she driving? driving? Muy bien. Is she driving? Tienen una con WH? Where, Where is, is she, she driving? driving? Okay, por ahí escuché. What is she driving? ¿Verdad? ¿Qué está manejando? Muy bien. What is she driving? Muy bien. Uh, then the next one. Go to the movies, right? Go to the movies. 
So what do you have for this one, guys? Positive, negative, and question. Positive. They are going to the mall. Muy bien, ¿verdad? They are going to the movies, right? They are going to the movies, okay? Negative. They aren't, they aren't mm -hmm. going to the movies. They aren't going to the movies. Very good. Mm, question? Are they going to the movies? Muy bien. Are they going to the movies, right? Are they going to the movies? ¿Tienen uh, una con WH? Why are they going to the movies? Why are they going to the movies, right? Going to the movies. Why are they going to the movies? Muy bien. Oops, perdón. Aquí vamos con que estas dos serían las que les tengo que compartir. Muy bien. Luego seguiríamos con las siguientes. Las voy a terminar. Quiero ver. Sería shop. Okay. Shop. So what do you have for this one? Positive? He is shopping. Mm -hmm. He is shopping. Con doble P, porque tenemos un monosílabo ahí. Eh, negative. He is not shopping. He is not shopping, right? Very good. Question. Is he shopping? Mm -hmm. Is he shopping, right? Very good. Tienen una con WH? Where what is, is he shopping? He shopping? Mm -hmm. What is he shopping? Right? Muy bien. Eh, o oh, también where, ¿verdad? Where is he shopping? ¿A dónde fue, fue a comprar? Eh, muy bien, tenemos shop. Luego la siguiente sería read. Ok, read. So, para read, ¿qué tienen, chicos? She is reading. Ok, she... Vamos a agregarle un complemento. She's reading a book. She's reading a book. Very good. Negative. She's not reading a book. Mm -hmm. She's not or she isn't reading a book. Okay. Question. Is she reading a book? Muy bien. Is she reading a book? Muy bien. And... The last one, do you have a, a WH word? Where is she reading a book? Where is she reading a book? Okay. Or what is she reading? ¿A dónde está leyendo, verdad? Muy bien. Entonces, le voy a compartir estas de acá, aquí en el chat también. Okay. Nos quedaron acá dos pendientes que es study and watch television. Okay. Esas las pueden hacer ustedes, verdad? Eh, o díganme, ¿cómo les quedaría? ¿Si ¿Sí es positiva? ¿Study? He is study. She, right. She's studying. Very good. She's studying. Ok. ¿Negativa? He isn't studying. She isn't studying. Y así, ¿verdad? Vamos a continuar. Bueno, chicos, por el tiempo, ¿verdad? Solo voy a mencionar a los que no me contestaron para la lista y pues luego me muevo para la siguiente clase. Andrea Carolina Rivera Salguero. Andrea Carolina. Eh, Eduardo Enrique Vázquez García. Jennifer Rosana Castillo González. No vino. Eh, Jocelyn Andrea Alvarado Alvarado. No vino. Eh, Karen Marilinderas Tobar. No vino. Bye. Entonces, chicos, los dejo. Thank you very much for joining today. Y pues mañana sería nuestro último día de clase. Mañana terminamos de ver el tema de las preguntas. Así que, thank you for joining. Good night, ¿ok? Bye, bye, guys. Good night. Bye, good night. 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 Good night.